ಯಾವನ್ ಮುಲಾಜು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಹಾ ಜೀವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನ ಹೌದು ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜೀವ ತೆಗೆಯ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟವ್ರೋ ಆಹೋ ಹೇಳಲ್ವಾ ಹೇಳೋ ಹೇಳೋ ಯಾಕೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಯ್ಬಿಡೋ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ತಗೊಳ್ಳು ತಗೊಳ್ಳಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ತಗೊಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಈ ನನ್ ಮಗನ ಒದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೆಲ್ ಹಾಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರೋ ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೇಸರಿದೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಯಾವುದೋ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆನ್ ದ ವೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದೆ ಶಲೀಮು ಎಸ್ ಸರ್ ಕಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೂಟನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಶೆಲ್ವಿಮು ಓಕೆ ನೋಡ 
ಆ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಾರಾಯಣಪುರ ಸೈಟ್ ನಾ ಅವ್ನ ಮಾರಕ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ತವನು ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡವನೇ ಆಮೇಲೆ ಯಾಮಾರ್ಸ್ ಪುಟನಯ ಮರಿಬೇಡ ಹಲೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವನ್ ಕೂಡ್ಸ್ಬಾರ್ದ ನೀನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೋ ಬಾಪ ಈ ಮತ್ತೆ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಅವರೀಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊಡಿ ಏನಂತೀರಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನೇಹದ ಸಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಫನಿ ಬನ್ನಿ <laughs> <laughs> ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ ದೇವತೆ ನೀನು ದೇವತೆ ರೀ ಏನ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಫಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಕುಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಮತ್ತಿನೇನು ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅದು ಅದು ಆ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಾಯ್ತು ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋ ಸರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಆಫೀಸರ್ ಓ ಹಲೋ ಮಿಶ್ರ ಚಂದ್ರ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಾನು ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೀವ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೀವ ಜೀವ ಓ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನ್ ಪರ ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀರಾ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಥ ಕೊಲೆಗಾರನ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಆಫೀಸರ್ ಜೀವ ತಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಆರೋಪ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇಡುತ್ತೆ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೀವನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಿಮ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೋಲಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಪೊಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪಾತಿತೆ ನೋಡಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಲಾಯರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಗತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೊಲೆಗಾರ ಹಾಗಂತ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಒಬ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜೀವು ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ನಂಬೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು ಜೀವು ನೆಡ ಸಂಗತಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ ಹೇಳಿದೆ ಆಡೋದು ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳು ಇದರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ಕೊಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀನು ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಾನು ಕೇಳಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯ ಹೇಳು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಹೌದು ಮರಣ ದಂಡನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಯಚಿತ್ತ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯ ಜೀವು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ನಿನಗೆ ನೋಡು ಮಾತ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯ ಜೀವು ಈಸಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಜೀವು ಜೀವು ಯಾಕೋ ಯಾಕೆ ವಂಚನೆ ಆತ್ಮಚ್ಯುತಿ ಜೀವು ನಾನು ಹೇಳು ಜೀವು ನಿನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿವರಿಸು ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳು ಜೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಲ್ಲಿ 
ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನಾನೇನ್ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ದೂರ ಇರೋಕ್ ಹೇಳದ್ನ ಮೂರ್ ದಿನ ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಮತ್ ಅವತ್ತೇನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ದೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗೇನೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ ಜೊತೆಲೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಬಂತೇನ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡದ ಏನ್ರಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಅರವತ್ತೈದು ಯಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ನನ್ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ನನ್ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನಮಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಇನ್ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಯಿಸ್ತೀರೋ ಏನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೀನ ಕೂಗ್ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಸಲ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೂಗ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ರಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ನಾನೇ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಜೋಕರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀನ ಇಲ್ರಿ ಎಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೀಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜೀವ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಹ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರು ಹೇ ಚಂದ್ರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ನೋಡ್ಕೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಿಂಗೆ ನಗು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮಾಡಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪನ ಕೋಪ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಕಲ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೈಕ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ರು ತಾನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಬಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಭಯನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಯಾವ ಬಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಕೊನೆಗೊಂದು ವಿಷಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗೂ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಹ್ಮ್ 
ಬಿಡೋಡ್ಲಿಲ್ಲಿಡ್ತೀನಿ <laughs> 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 ನಾಯಿಮರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ನೋಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಾಯಿ ನಿಮ್ ಗಂಡನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಓ ಹೌದಾ ಸರಿ ಜೀವ ನೀನಾ ನಾನೇನೋ ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಕಳೆದೋಯ್ತಂತೆ ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ವರ್ಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಓ ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂಟಿ ವಿರಹಿ ಗಂಡ್ಸು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡಿಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾಲ್ವಾಲ್ವಾ ನಾನ್ ಸರ್ವಸ್ವಾನ ನಿನಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಏನು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಸರ್ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಬಾಜೀವ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೋಡು ಈ ಫೈಲು ಸರ್ 
ನೋಡ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಾ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೀಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಪ್ರೆಜುರಿಕಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀರಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಸರ್ ನನ್ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಈ ಕೇಸ್ ನಾ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಐ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಉಳಿದಿರೋ ಈ ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಹಣನ ನೀನೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ದಿನ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಿಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್ ನೋಡು ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೆ ನೀನ್ ಇನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗೋ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೀವ ಜೀವ ಅಂತಿದ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಜೀವ ತಗಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡಿ ಜೀವ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸಾಲ ಸೂಲನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಂದು ಕಟ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ಬೇಡದೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಜೀವನಂಥ ಗಂಡನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಬೇಡದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಂದಿದೀಯ ನೀನು ನನಗಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ಜೀವನನ್ನೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲೇ ಇದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಗಳ ತರ ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಗಳ ತರ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ ಜೀವ ಜೀವ ಬಹುಶಃ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಶಾವಾದ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರೋಕೆ ನನಗ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಟೈಮು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡ ಜೀವ ಹೇಳು ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಿದ್ಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಬಂದ್ರು 
ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯ ಆದ್ರೆ ನಾನಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಿತೀವಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಜೀವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ನಾನ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆಪಾದ್ನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಆಪಾದ್ನೇನಾ ಏನು ಅದು ಜೀವ ಹೇಗಾಯ್ತಿದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ನಲ್ವತ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇದನ್ನೇ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೇಸು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿನ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಮೊದಲಿದ್ದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇರೋರು ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಬಹುದು ನಾವೀ ಆಪಾದ್ನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ ಹಾಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸತ್ತಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಾಗೆ ನೋ ನನಗಿವೆರಡೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಹ್ಮ್ ತಮಾಷೆನ ತೀರಾ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ನಿನಗಾಗ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೀನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನೀನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಆದರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಹ್ಮ್ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಿದು ಯಾಕೆ ಲೇಟು ಜೀವ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಚೈಲ್ಡ್ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೀವ
जीवा प्लीज सर यू लुक सो ब्यूटीफुल ज्योति अफकोर्स स्वर्ण जीवात्र ज्योति मॉर्निंग जीवा रॉंग नंबर ज्योति हण नन इंत समय हगल रात्रि मन संपादने मन समाधान मुख्य अंत अन्स्ता पेशेंट बेगे मद्दी नो पेशेंट ज्योति सर नहींन डे अंड नईट ड्यूटी नीन आरोग्य गति ऐन निन् मुख नोड़े डल आगे नहीं कष्ट पड़ोद्री हणक मुगट सरी हम दिस नाट फेर ज्योति इला सर नानी ये कारणकू नोग्य अदूं योचने सर हेगा 
ಇನ್ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಈ ನಡುವೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ನಿಗೂಢವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಪಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನೇನಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಇದೇ ಕೊನೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೋರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಿನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೌದು ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ನಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೊಂಡು ಬಾ ಕಾರಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಶಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧವ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇವಳ ಗತಿಯ ಇದೆ ಇವಳಿಗೆ ಹಣದ ಗತಿಯ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳೆದಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಯಾವ ಸರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಅವರವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಓಕೆ ಮಾಧವ್ ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಮೂವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ತನೆಗಳು ನಿಗೂಢ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದವು ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯಾವುದೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಅನ್ಸಿತ್ತೋ ಏನೋ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಲವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮರುಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ಯೋಚನೆ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ಸುಮ್ನಾಗ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಕೇನೆ ಊರ್ಗೋಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಗೋಡೆನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 
ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ಅವತ್ತು ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗೇ ಬಂದ್ಲು ಜೀವ ಗೀಜರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ತುಂಬಾ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಜೀವ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀನೆ ನೀನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡು ಯಾಕೆ ಮಾತು ನಾನು ಗೀಜ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಳು ಏನ್ ವಿಷಯ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮದ್ದಿನ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಯಾವುದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಕತೆ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದೀಯಾ ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ನೀನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಓಹೋ ಗಂಡ ಆದವನು ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಯಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡೋಷ್ಟು ಛೇ ಹಾಗಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಲೋ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ ದೀವಾ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಕಾರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದೇನ್ ಜೀವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಷ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೋವಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಗಂಡ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ ಏನಿನ್ ನಗುವಿನ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ನೀನು ನಾನ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಗಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ನಿನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಜ್ಯೋತಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ 
ಹೌದು ನನಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾತು ನಾನ್ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಟೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಅವನ್ ಯಾವನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಎದ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದವನು ಈ ನಿನ್ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯನ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋ
ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ದುಡಿಯೋ ವಯಸ್ಸು ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಣ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಆದವರು ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ದೆ ಗೀಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಿನ್ನು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಿವ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ವ ಈ ಮನೇಲಿ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ನಾನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲಿ ಸ್ನಾನ ಇದ್ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿಡೌನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರ ಮನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಮನೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೇಳ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ ಏ ಅದು ಈ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಈ ಮನೆನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವರೆ ಸರ್ ಈ ಮನೆ ಒಂಥರ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಸ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಯ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುಡಿ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ವೋ ಅದೇ ಸೇತುವೆನ ನೀನೇ ನಿನ್ ಕೈಯಾರ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಯಾಕೀಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿತೀವಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ 
ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ಬದಕಬಾರ್ದು ಗಂಡನ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ಯಾವ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಬದಕಬಾರ್ದು ಬದಕಬಾರ್ದು ಗಂಡನ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ಯಾವ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಬದಕಬಾರ್ದು 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 ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಟಯರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನಾ ಸರ್ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರು ಬರಕ್ ನಾನ್ ರೆಡಿ ನೀವೇನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವ್ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕಾ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾರಿ ಜೀವ ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹೋಗಿ ನಮ್ಕೇನು ಸೇತೆ ಕೊನೆ ಹಗ್ಗನ ಕಡಿಬೇಡ ನಾವಿಬ್ರು ನೀರ್ಪಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜೀವ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ನೋಡು ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರ್ದಾರು ಮನೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಾದ್ರು ನೀನ್ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿ ನನ್ನ ಸಾಕ್ತೀಯ ಇವಾಗ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಬರೀ ಐದು ಐದೇ ದಿವಸ ಇರೋದು ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಕ್ತೀಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಭ್ರಮೆ ಜೀವ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬಾಯ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಕರ್ಕ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ ಮನೆ ಯಾಕೆ 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 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀರ ಬತ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಎಳ್ಕಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪು ಈ ಜೇನಿನ ತುಟಿ ಈ ಗುಲಾಬಿಯ ಬಣ್ಣ ವಾ ಈ ಹೆಣ್ಣೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲನೇ ಡ್ರಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಾನಿನ್ ಮುಂದೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಜೀವನ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ದುಂಬಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಹೂವಿನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಈ ದುಂಬಿ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ನದಿಯ ಹೊಂಗನಸಿನ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಜೇನನ್ನು ಹೀರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನೋರಿವತ್ತು ಫುಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನನ್ ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತು ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವ ತಡೀತಾ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವನ ಕಾಟ ಇರೋಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಇರಬಹುದು ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ 
ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಈ ತುಂಬಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಹೂವಿನ ಸಿಹಿನ ಹೀರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆನ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಆದರೂ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂತಿನೇ ಕಾರಣ ಇವಳನ್ನೇ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಒಂದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವ್ರು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕನಸು ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿಸಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಓ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಹಾಗಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ವರ್ಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೊಡುವಂತದೇನಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜೀವ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜೀವ ತೆಗೆಯೋ ಔಷಧಿ ಜೀವ ತೆಗೆಯೋ ಔಷಧಿನ ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಓಹ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವಿದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಜೀವ ಏನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಡೇ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಸರಿಯ ಗಮನಿಸ್ಕೊಡೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬಂದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಏನು ಏನ್ ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಡುವು ಐ ಮೀನ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಲವತ್ತನೇ ದಿನ ಇವಳು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಇವಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಂದೆ ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿರೋರ್ಗು ನಾನೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ನಾಳೆ ಹೇಗಿದ್ರು ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀಯಾ
ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗೋದು ಒಂದ್ ದಿವಸನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಸಂಟ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಈ ನಲ್ವತ್ ದಿನಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ನಲ್ವತ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಈ ನನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಲವತ್ತು ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಜೀವ ಹ್ಮ್ ಹೇಳು ಹೇಳು ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಸಾಯಕ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಮತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಜೀವ ಈ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳು ಜ್ಯೋತಿ ಜೀವ ಇದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ನಾನ್ ಜೀವನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಡಿ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗ ಹಣ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ನೀವ್ ನನಗ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗೆ ಜೀವನ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸನ್ ತೋರ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ದೆ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ನೀನೊಬ್ಬಳು ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಂಗಿ ಅಂತಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ತಂಗಿಯ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಅಣ್ಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಐ ಡೂ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಮ್ ಹೀಗೆ ಜೀವ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಂತೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ನನಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಒಂದು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಈರುಳೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಗಾಲಿ ತರ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಸೇವೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಅನುಭವನ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ಲ ಜೀವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ ಒಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಆರು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದವಳು ಇನ್ನುಳಿದ ಜೀವನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕಾದವಳು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಂತ ನಮ್ದೇನು ರೋಮಿಯ ಜೂಲಿಯಟ್ ಲೈಲ ಮಜ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನೇ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡವನೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಇವಳು ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತಸ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವಳದು ತುಂಬಾ ಅನುಮಾನದ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಲಾಯರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹಾರಾಡಿದ್ಲು ಈಗೆಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಂತವಳಲ್ಲ ಅವಳು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಪಡಲ್ವಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಪಡಲ್ವಾ ನೀನು ಅವಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ಯ ಅವಳು ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅಕ್ಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಮಾನ ಸ್ವಭಾವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು 
ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮ್ಮ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಂಥ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಹ್ಮ್ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ಈಗ ನಿನಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ ಸಂಸಾರನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಿನಗ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಭಾವ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಮಾನದ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಉರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಅದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏಯ್ ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯ್ನ ನನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಮೊದ್ಲು ನೀನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ನನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ ಗಂಡನೇ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೋತ್ಯ ನಿನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗೆ ಮೊದ್ಲಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ಕೋಬೇಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ದೇವ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ನಾನ್ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೇಳು ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಇದೀಯಾ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿ ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ನನ್ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಸ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಡಿರಿ ಹೊಡಿರಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಹೆಂಗಸ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೌರುಷನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನನ್ ತಂಗಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಹೌದು ತಪ್ಪು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ ನೀನ್ ಆ ರೀತಿ ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟಾಗ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನನ್ಗೂ ಸಿಟ್ ಬಂತು ಹೊಡೆದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ ಓಕೆ ಮಾಡುದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಜೀವನನ ಯಾಕೆ ನರಕ ಮಾಡ್ತಾ ನರಕ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿನ್ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ನನ್ ಜೀವನ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಸದಾ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ
ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನನ್ಗೆ ಅವಳು ಬೇಕು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ಈಗ ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬರೀ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ವೇದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೌದು ಮಾಧವ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸಂಕಟನು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ ನೋ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಾಮರಸ್ಯ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ಲು ಕಿರ್ಚಿ ಆಡ್ತಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನೋದಂತೂ ನಿಜ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆದರೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿಸೋಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನೋಡು ನಾವು ಅವಳನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅವಳು ರೂಪ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಪ್ರತಾಪ್ ನನಗ್ ಬೇಕಿರೋದು ಅವಳ ಮುಖ ಅವಳ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಅವಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಸದ್ಯ ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ಬೇಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸು ಕೇಸು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಾಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವಳು ಚಟ್ಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮನೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲವ್ ಲವ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಮುಳುವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕಿವುಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಪೊಸೆಸಿವ್ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೈಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಮನ್ಸು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಲ್ದೆ ನನಗೀಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜ್ಯೋತಿವ್ರಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈಗಲೇ ಕೊಡಲ ಶಾಲೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೀಗೆ ಜೀವ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಸುಟ್ಟಗಾಯ ಅಲ್ವಾ
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ದೂರ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಟದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವ ಜೊತೆಗೆ ಆವತ್ತು ಸರ್ ಹೊರಟ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರನ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಸಿಕ್ಕಾಗಾಗಿದೆ ಅವಳು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸರ್ ಹಣದ ಬದಲು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಶೋರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕೊಡಲ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಿದು ನನ್ ಜೀವ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಸಿರೋ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇರೋ ದಂಡ ಜೀವನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ನೀವ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನೋ 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 ನಮ್ ಜೀವನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದುಂಟ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಜೀವನ್ಗಾದ ಅವಮಾನ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಳೆಯಿಂದ ಜೀವ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಮುಂದಿಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ನೆಂತಿರ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ನೋ ಶಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಉಳಿ ಏಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಅವುಗಳು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋ ಹಠದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಳೆದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಜೀವ ಈ ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಯಾರ ಸಹಾಯನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಗಿದ್ರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡೋ ಮಿಂಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಜೀವ ಯಾಕೆ ಜೀವ ನೀನ್ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಜ್ಯೋತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ ಜೀವ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬೇಡ ಜೀವ ನಂಗ್ಯಾಕೋ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಜೀವ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೆದ್ರಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನೇ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ ಜೀವ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳು ಜ್ಯೋತಿ ಅಯ್ಯೋ ಜೀವ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಿಷ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ವಾಗ್ಬೇಕಾಗದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡು ಇವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಜ್ಯೋತಿ 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 ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ಸಾಯವಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಜ್ಯೋತಿ ಅವಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ನನ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಲೂ ಅವಳು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವಳು ಸರ್ ಸರ ಅಂತ ನಡೆದು ಬರೋ ಆ ನೆರಿಗೆಗಳ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇತ್ತೋಳಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಆಗಿ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ನಗೇನು ಶಬ್ದ ಈಗಲೂ ನನ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೇಳು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನೀ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಗಂಡನದು ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಹೆಂಡತಿ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಗಂಡನ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಸರಿ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಸಲ್ಲ ಜೀವು ನೀ ಹೇಳೋ ಸರಿ ಜೀವು ತಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೀನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗದೆ ನೀನು ಇತಿಹಾಸ ಸೇರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಣೋ 